your majesties, your royal highnesses, distinguished guests, comrades and friends, today all of us do by our presence here and by our celebrations in other parts of our country and the world confer glory and hope to newborn liberty. Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long, must be born. Director, Assistant Senior Lecturer of English, Kushtia City College, Kushtia. My dear beloved and lovely students of intermediate first year and second year. Also second year, I think all of you are fine. Helen Hati, by the grace of Allah. And I'm also fine by the grace of Allah. My dear learners, last classes, I discussed Unit 1, Lesson 2, Nelson Mandela text. You know, textbook is very much important. In Corona pandemic situation, you have given the reverse syllabus. Poribotito changing the syllabus to the syllabus. I will present the class present in the intermediate journal, SSC journal, and I will tell you that. तो हमारे कतुगुलो चैप्टर आ चुके हैं जामन यूनिट वन आ चुके यूनिट थ्री यूनिट एट यूनिट ट्वेल्व यूनिट सिक्स ये चैप्टर गुलो तो हमारे के पढ़ते होंगे ओके तो खूबी ऑल पोस्ट सिलेबस एवं ए सिलेबस टाशा कर चुके हैं जरा एसएससी पढ़ी खाती 2022 एवं जरा नोट उन 2023 तो हम किंतु मध्यसर जरा स्टूडेंट आलिम जरा तादित्ता चेंज हुई थी किंतु अमरा जरा इंटरमीडिएट अमरा जरा जनरल बा कॉलेजर तादित्ता चेंज है नहीं तो ये आपूर्व बेर चेंज की तो जो रिवर्ट सिलेबस शे उन्होंने जो आज के हमारे क्लास सो माय डियर लर्नर्स बाय दिस क्लासेस यू विल बी बेनिफिटेड एंड योर � हमारे YouTube चैनल पे लिंक दिया चाहे तुमरा आशा करती हूँ क्लास टा देखते भावे तो एको ना मैं पार्ट टू ता अलोचना कर बो विथ टेक्स्ट बुक्स एवं टेक्स्ट बुक नहीं है तुमरा ख्याल करते हो दिस इज़ द टेक्स्ट बुक इंग्लिश पार्ट टू डे विच इज़ अप्रूव्ड बाय एनसीटीबी एवं टेक्स्ट रे � एडोर एडोर बोलते हैं भालो भाषा अनुभविंग ऐकने एडोर शब्द रहते जो जो भालो भाषा जो भालो भाषा टा होते जो माने इट एमोनेक्टी भालो भाषा जो भालो भाषा कोनो तुलो ना है ना शे भालो भाषा शे शेन से बाला होता है अनुभविंग होते दीदा हिन इफी सेंटर बोलते केंद्रो बिंदु बार बोलते गौरत � हमरा निर्णय मंडला के चाहे किचु एजेक्टिव देखें सी डॉग बोलते काट गया एवं हार्मोनी बोलते शंघो थी पुरनो हमरा ऐजे शब्द गुलो अखुन जे देखते पावो ऐजे तुम्हादे टेक्सबुके तुमरा ख्याल कर बाज ऐखा नहीं होते हमरा गातो दिने जातो टुकु पड़े ची हमरा तार पढ़ थी के शुरू कर बाशा कोर्ची ऐखा � World stress as an advocate of human dignity in the face of challenges ranging from political repression to AIDS. I'm going to talk about the policy. 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 By these classes, you will be benefited. I'm going to talk about the public figure. Mandela was an apathetic fighter who has fought for the freedom, who has fought for the democracy. Mandela was the डेमोक्रेसी बा गणतंत्र जोनो जुद्ध करें चेन जे विषय टा हमरा ख्याल करते हैं एबार हमरा आशी जे पॉडल लाइन है ही इस एट द ईपी सेंटर ऑफ आर टाइम हमरा मंडिया लाइनर से खाने ख्याल करो जे ईपी सेंटर ईपी सेंटर बोलते हैं केंद्र बिंदु आवर्स टाइम इन साउथ अफ्रीका एंड इयर्स हरेवर इवर ऐखने लाइन टर मीनिंग टा जेटा आज तक से जे होचे तीनी आमादेर केंद्र बिंदु ते आचे शामरा जेखने ही थकी ना करनो तीनी सिले ना आमादेर केंद्र बिंदु ते जे विषय टा ऐखने गुरुत्वपूर्णो ओके हर बार इवर अपने जेखने ही थकेन शे होचे इपी सेंटर बोलते ऐखने केंद्र बिंदु एवं 
এখানে একজন ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে নাদিন গডিমার দ্য সাউথ আফ্রিকান লরেট অ্যান্ড রাইটার অ্যান্ড নোবেল লরেট ফর লিটারেচার এখানে খেয়াল করো যে এখানে কিছু শব্দ আছে যেমন নাদিন গডিমার লন্ডিন গডিমার দ্য সাউথ আফ্রিকান এখানে এই শব্দটা আছে লরেট অ্যান্ড লিটারেচার ওকে এরকম দেওয়া আছে তাহলে এখানে খেয়াল করো যে এই যে নাদিন গডিমার এই যে নাম নামের পাশে কিছু শব্দ দেওয়া আছে এখানে খেয়াল করো নাদিন গডিমার দ্য সাউথ আফ্রিকান রাইটার অ্যান্ড নোবেল লরেট ফর লিটারেচার ওয়ান্স রিমার্ক এখানে এই যে হি ইজ অ্যাট দ্য ইপি সেন্টার অফ আর টাইম এই যে লাইনটার মিনিং সেটা হচ্ছে নাদিন গডিমার উনি হচ্ছেন সাউথ আফ্রিকান একজন নোবেল লরেট এবং লিটারেচার উনি নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন তো এখানে এই যে শব্দটা এই নাউনের পরে আরও অতিরিক্ত যে শব্দ দি সাউথ আফ্রিকান নোবেল লরেট ফর লিটারেচার এই যে কথাগুলো উল্লেখ করা হয়েছে রাইটার অ্যান্ড নোবেল লরেট ফর লিটারেচার এই যে শব্দটুকু আমরা দেখতেছি এই শব্দটুকু হচ্ছে অ্যাপোজিটিভস তার মানে নাউন সম্পর্কে যখন অতিরিক্ত তথ্য দেয় আমার নাউন অ্যাপোজিটিভসের ক্লাস আছে আশা করছি ওই ক্লাসগুলো দেখলে তুমি উপকৃত হবে তাহলে এই পুরো লাইনটার মিনিং কি আসছে যে হি ইজ অ্যাট দি ইপি সেন্টার অফ আওয়ার টাইম আওয়ার্স ইন সাউথ আফ্রিকা অ্যান্ড ইয়োর্স হ্যার এভার ইউ আর তার মানে আপনি যে যেখানেই থাকুক না কেন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে শুধুমাত্র নেলসন ম্যান্ডেলা সাউথ আফ্রিকাতে না বরং সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে উনি হচ্ছেন একজন কেন্দ্রবিন্দু ইপি সেন্টার হি ইজ দ্য মোস্ট রিভার্ড পাবলিক ফিগার আমরা দেখতেছি এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্সোনালিটি আমরা জানি নেলসন ম্যান্ডেলা এবং এই এই বিষয়টাই হচ্ছে নাদিন গডিমার আফ্রিকান একজন লরেট এবং লিটারেচার উনি হচ্ছে নেলসন ম্যান্ডেলা সম্পর্কে যে উক্তিটি করেছেন সে বিষয়ে এখানে আলোকপাত করা হয়েছে এবার আমরা আসি যে পরবর্তী লাইনে খেয়াল করো দি ইয়ার্স ম্যান্ডেলা স্পেন বিহাইন্ড বার্স মেড হিম দ্য ওয়ার্ল্ড মোস্ট সেলিব্রেটেড পলিটিক্যাল প্রিজনার এখানে আমরা খেয়াল করি যে কারাগারে ইয়ার্স দি ইয়ার্স ম্যান্ডেলা স্পেন বিহাইন্ড দ্য বার এখানে বার শব্দের অর্থ হচ্ছে গারো গরাত বা কারাগার কারাগারে থাকা যে বন্দি মানুষটি তার কথা আমরা এখানে আলোচনা করছি তো এখানে খেয়াল করো দি ম্যান্ডেলা স্পেন বিহাইন্ড বার্স মেড হিম দ্য ওয়ার্ল্ড মোস্ট সেলিব্রেটেড পলিটিক্যাল প্রিজনার অ্যান্ড এ লিডার অফ মিথিক স্ট্রেচার ফর মিলিয়ানস অফ ব্ল্যাক সাউথ আফ্রিকানস অ্যান্ড আদার অপ্রেসড পিপুল বা ফার বিয়ন্ড হিজ কান্ট্রিজ বর্ডার তার মানে কারাগারে কাটানো ম্যান্ডেলার বছরগুলো তাকে পৃথিবীর সবচেয়ে জনপ্রিয় বন্দিতে পরিণত করেছে এখানে খেয়াল করো মোস্ট সেলিব্রেটেড পলিটিক্যাল প্রিজনার সেলিব্রেটেড বলতে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় সেলিব্রেটেড জনপ্রিয় বন্দি প্রিজনার তার মানে উনি বন্দি ছিলেন তাও উনি উনি কী ছিলেন নেলসন ম্যান্ডেলা জনপ্রিয় ছিলেন অ্যান্ড এ লিডার অ্যান্ড এ লিডার অফ মিথিক স্ট্রেচার ফর মিলিয়ন্স অফ ব্ল্যাক সাউথ আফ্রিকানস অ্যান্ড আদার অপ্রেস পিপুল ফর বিয়ন্ড হিজ কান্ট্রি বর্ডার্স এখানে খেয়াল করো যে অ্যান্ড এ লিডার অফ মিথিক স্ট্রেচার ফর মিলিয়ন্স অফ ব্ল্যাক এখানে বলছে যে এবং লক্ষ লক্ষ কৃষ্ণাঙ্গবাসীর কাছে মিথিক স্ট্রেচার অফ মিলিয়ানস অফ ব্ল্যাক সাউথ আফ্রিকান বলছে লক্ষ লক্ষ সাউথ আফ্রিকা বাসীর জন্য এবং তার রাষ্ট্রীয় সীমানা বাদ পেরিয়ে অ্যান্ড আদার অপ্রেসড পিপুল ফর বিয়ন্ড হিজ কান্ট্রি বর্ডার্স তার মানে রাষ্ট্র সীমানা পেরিয়েও তিনি ছিলেন একজন জনপ্রিয় বন্দী অর্থাৎ অন্যান্য শোষিত মানুষের কাছে একজন মিথিক স্ট্রেচার বলতে পৌরাণিক প্রতিমূর্তি মিথিক স্ট্রেচার এখানে শব্দটা আমি দেখেছি মিথিক স্ট্রেচার এখানে পৌরাণিক মর্যাদা বা পৌরাণিক একটা প্রতিমূর্তিতে উনি পরিণত হয়েছিলেন মাইডিয়া লার্নার্স আশা করছি বুঝতে পারছ না বুঝতে পারলে কমেন্ট করবে তাহলে এই লাইনটা আবারও ঠিক ঠিক করছি যে কারাগারে কাটানো দি ইয়ার্স ম্যান্ডেলা স্পেন্ড স্পেন্ড বিহাইন্ড বার্স মেড হিম দ্য ওয়ার্ল্ডস মোস্ট সেলিব্রেটেড পলিটিক্যাল প্রিজনার অ্যান্ড এ লিডার অফ মিথিক স্ট্রেচার ফল মিলিয়ানস অফ ব্ল্যাক সাউথ আফ্রিকানস অ্যান্ড আদার অফ্রেস পিপুল ফর বিয়ন্ড হিজ কান্ট্রিজ বর্ডার্স অর্থাৎ কারাগারে কাটানো ম্যান্ডেলার বছরগুলো পৃথিবীর সবচেয়ে জনপ্রিয় বন্দিতে তাকে পরিণত করে এবং লক্ষ লক্ষ সাউথ আফ্রিকা কৃষ্ণাঙ্গ দক্ষিণ আফ্রিকা বেশির এবং তার রাষ্ট্রীয় সীমানা পেরিয়ে অন্যান্য শোষিত মানুষের কাছে তিনি পৌরাণিক প্রতিমূর্তি মিথিক্যাল স্ট্রেচার মিথিক স্ট্রেচার অর্থাৎ পৌরাণিক প্রতিমূর্তিতে নেলসন ম্যান্ডেলা পরিণত হয়েছিলেন এই লাইনগুলোতে এই প্যারাটাতে আমরা এই বিষয়টি দেখতে পাচ্ছি এবার পরে প্যারাতে আসি চার্জড উইথ 
political offences mandela ne sekhane khyal kore charged with political offences capital offences ekhane mittu dondo ekhane capital offence bolte mittu dondo capital offence ekhane khyal kore ekta shobdo ache capital offence mane eta hocche mittu dondo jetar arekta meaning hocche execution okay mittu dondo jeta ke bola hoy capital offence বলছে যে চার্জ উইথ পলিটি ক্যাপিটাল অফেন্সেস ইন দ্য নাইনটিন সিক্সটি থ্রি রিভোনিয়া ট্রাল হিজ স্টেটমেন্ট ফ্রম দ্য ডগ ওয়াজ দ্য ওয়াজ ইজ পলিটিক্যাল টেস্টিমনি এখানে ডগ বলতে আমরা এই শব্দটা পেয়েছি ডগ মানে হচ্ছে কাট গড়া ঠিক আছে তার মানে এই লাইনের মিনিংটা তাহলে কি আসছে এখানে মিনিংটা আসছে যে উনিশশো সালে রিভোনিয়া ট্রায়াল মামলায় গুরুতর অপরাধ সংগঠনের জন্য তিনি অভিযুক্ত হয়ে কাটগড়ায় দাঁড়িয়ে তার দেয়া যে বক্তব্য তিনি উপস্থাপন করেছিলেন সেই বক্তব্যই ছিল তার রাজনীতিক পরিচয়ের একটা প্রমাণ মানে উজ্জ্বল যে প্রমাণ সেটা বলা হচ্ছে অর্থাৎ রিভোনিয়া মামলায় তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয় এবং সেই মৃত্যুদণ্ড গুরুতর অপরাধ সংগঠনের দায়ে তাকে যে অভিযুক্ত করায় কাটগড়ায় দাঁড়িয়ে তিনি যে ভাষণ দিয়েছিলেন সেটা হচ্ছে কি রাজনৈতিক পরিচয়ের একটা প্রমাণ তিনি যে একজন প্রকৃতি রাজনীতিবিদ আমরা জানি যে নেলসন ম্যান্ডেলার দলের নাম ছিল এএনসি অর্থাৎ আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস তোমরা তো জানোই এবং ওই সময় আফ্রিকাতে সাউথ ব্ল্যাক এবং হোয়াইটদের মধ্যে একটা ডিসক্রিমিনেশন চলছিল এবং ব্ল্যাকরা কোনো অধিকার পেত না তো নেলসন ম্যান্ডেলা আঠাশ বছর মানে তিরিশ বছর উনি প্রিজনার হিসেবে তিন দশক ধরে উনি কারাগারে ছিলেন এবং তিনি এফ ডাব্লিউ ডি ক্লার্কের সাথে মধ্যস্থতায় উনি তিরিশ বছর আঠাশ বছরে মানে সাতাশ বছর বছরে তিরিশ বছর মধ্যে সাতাশ বছরে সাতাশ বছর যখন সেই সময় তিনি কারাগার থেকে মুক্তি পেলেন এবং উনিশশো সালে তিনি প্রথম প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন এবং উনিশশো সালে নেলসন ম্যান্ডেলা শান্তিতে নোবেল পিস প্রাইজ পেয়েছিলেন এই বিষয়গুলো তো আমরা আগের ক্লাসে পড়েছি তারপরে একটু রিপিট করছি তারপরে এখানে পরের লাইন আছে ডিউরিং মাই লাইফ টাইম এখানে ম্যান্ডেলা তার নিজের কথা বলছে ডিউরিং মাই লাইফ টাইম আই ডেডিকেটেড মাই সেলফ টু দিস স্ট্রাগল অফ দ্য আফ্রিকান পিপল বলছে যে আমার সারা জীবন ধরে আমি আমার জীবন দশায় দক্ষিণ আফ্রিকার এই মানুষের সংগ্রামে আমি নিজেকে উৎসর্গ করেছি এটা ম্যান্ডেলা নিজে বলছেন এবং বলতেছেন যে আই হ্যাভ ফট এগেনস্ট হোয়াইট ডমিনেশন বলছে যে আমি শ্বেতাঙ্গিন শ্বেতাঙ্গ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি এবং আমি আই হ্যাভ অলসো ফট এগেনস্ট ব্ল্যাক ডমিনেশন এবং কৃষ্ণাঙ্গ যে মানে শ্বেতাঙ্গ বিরুদ্ধে যুদ্ধ যুদ্ধ করেছেন এমনকি কৃষ্ণাঙ্গ যে কর্তৃত্ব এটার বিরুদ্ধে উনি সংগ্রাম করেছেন তার মানে যেখানে অন্যায় যেখানে অবিচার যেখানে দেখেছেন তিনি সেখানেই তিনি কোনো দলের পক্ষপাতিত্ব ছিলেন না মানে কৃষ্ণাঙ্গ বলছে যে শ্বেতাঙ্গ কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে উনি যুদ্ধ করেছেন কৃষ্ণাঙ্গ কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে উনি যুদ্ধ করেছেন এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় একটা বৈশিষ্ট্য আমরা দেখতে পাচ্ছি এবার পরের লাইনে খেয়াল করো আই হ্যাভ ক্রেস্ট দ্য আইডিয়াল অফ ডেমোক্রেটিভ অ্যান্ড ফ্রি সোসাইটি ইন অল ইন হুইস অল পারসন লিভ টুগেদার ইন হারমোনি অ্যান্ড ইকুয়াল অপরচুনিটিস ক্রিস্ট বলতে এখানে লালিত বলছে যে আমি এমন একটি মানে ফ্রি বা ডেমোক্রেটিক বলতে যে আমি এমন একটি আদর্শ এবং যার জন্য আমি বাঁচার আশা করি এবং যা অর্জনের আশা করি কিন্তু যদি প্রয়োজন হয় যে এটি এমন একটি আদর্শ যার জন্য আমি আমার জীবন পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত তার মানে উনি ওনার আদর্শের জন্য বা আইডিয়ালের জন্য উনি জীবন পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত এই কথা কিন্তু কোর্টে দাঁড়িয়ে যখন তাকে মামলার জন্য কাটগড়ায় দাঁড়িয়ে দাঁড়াতে হয়েছিল তখন তিনি কোর্টে দাঁড়িয়ে বলেন হিট ওল দ্য কোর্ট আই হ্যাভ ক্রিস্ট দ্য আইডিয়াল অফ এ ডেমোক্রেটিক অ্যান্ড ফ্রি সোসাইটি ইন হুইস অল পারসনস লিভ টুগেদার ইন হারমোনি অ্যান্ড উইথ ইকুয়াল অপরচুনিটিস অ্যান্ড আরও বলছেন ইট ইজ অ্যান আইডিয়াল আই হোপ টু লিভ ফর অ্যান্ড টু অ্যাসিভ বাট ইফ নিডস বি ইট ইজ অ্যান আইডিয়াল ফর হুইচ আই এম প্রিপেয়ার টু ডাই ইফ নিডস বি এখানে একটা ফ্রেজ আছে খেয়াল করো ইফ নিডস বি আমরা এই ফ্রেজগুলো বইতে একটু শিখে নেব ইফ নিডস বি ইফ নিডস বি বলতে মানে যদি প্রয়োজন হয় ইফ নিডস বি ঠিক আছে ইফ নিডস বি তার মানে হচ্ছে যদি প্রয়োজন হয় 
ফ্রেজ এবং ওয়ার্ডস ফ্রেজাল কিছু ওয়ার্ডস আছে যেগুলো হচ্ছে বাক্যের সৌন্দর্যটাকে বাড়িয়ে দেয় তবে অতিরিক্ত বেশি ফ্রেজ ওয়ার্ডসের প্রয়োজন নেই কিন্তু যেগুলো না দিলে না সেগুলো কিন্তু বাক্যে যে তাই এখানে বলছে যে ইট ইজ অ্যান আইডিয়াল আই হোপ টু লিভ ফর অ্যান্ড গো টু অ্যাসিভ বাট ইফ নিডস পি ইট ইজ অ্যান আইডিয়াল ফর হুইচ আই এম পিপার টু ডাই বলছে এটি এমন একটি আদর্শ যার জন্য আমি বাঁচার আশা করি এবং যা অর্জনের জন্য আশা করি এবং যদি প্রয়োজন হয় এমন একটি আদর্শ যার জন্য আমি আমার জীবন পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত সেটা ম্যান্ডেলা তার কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে উনি সবার সামনে বলেছিলেন পরবর্তী লাইনে খেয়াল করি লাস্ট লাইন ফ্রেন্ডস আদর ম্যান্ডেলা অ্যান্ড ফ্রেন্ডলি কল হিম মাদিবা বলছে যে বন্ধুরা ম্যান্ডেলাকে শ্রদ্ধা করতেন এবং ভালোবেসে তাকে হচ্ছে মাদিবা বলে রাখতেন ওকে অ্যাডোর এখানে বলছে যে আই লাভ ইউ যখন একজন স্বামী বা স্বামী স্ত্রীকে বলে আই লাভ ইউ এই কথাটা বলে অনেক সময় দেখা যায় ভালোবাসা না থাকলেও বলতে পারে আই লাভ ইউ কিন্তু এখানে অ্যাডোর মানেও ভালোবাসা যেটার অর্থ হচ্ছে যে গভীর শ্রদ্ধা ভক্তি ভালোবাসা যেটাকে বোঝানো হয়েছে মানে যে ভালোবাসার কোনো তুলনা নেই সেই ভালোবাসাটাকে এভাবে বলে অনেকে মিথ্যে করে বলতে পারে আই লাভ ইউ আমি তোমাকে ভালোবাসতেছি বা ভালোবাসি এই যে বিষয়গুলো কিন্তু এখানে ম্যান্ডেলার যে ভালোবাসা তার তার জনগণ যে তাকে যে ভালোবাসতো বা তার বন্ধুরা তাকে ভালোবাসতো একদম নিঃস্বার্থ ভালোবাসা যে ভালোবাসার কোনো তুলনাই হয় না ওকে তাই এখানে খেয়াল করছে যে বন্ধুরা ম্যান্ডেলাকে ফ্রেন্ডস অ্যাডোর ম্যান্ডেলা অ্যান্ড ফ্রেন্ডলি কল হিম মাদিবা দি ক্লান নেম হুইজ হি ওয়াজ নোন পিপল লোডেড হিজ হিউম্যানিটি কাইন্ডনেস অ্যান্ড ডিগনিটি হিউম্যানিটি বলতে মানবতা কাইন্ডনেস বলতে দয়া এবং হচ্ছে ডিগনিটি বলতে মর্যাদা দয়া তার হচ্ছে মানবতা মানবিকতা দয়া এবং মর্যাদার ভূয়সী প্রশংসা করতেন তার বন্ধুরা মানে লোকজন তার মানে মানবিকতা দয়া এবং মর্যাদার ভূয়সী প্রশংসা করতেন তাহলে এই লাইনের মিনিং আসছে যে বন্ধুরা ম্যান্ডেলাকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করতেন এবং ভালোবাসতেন এবং তাকে মাদিবা বলে ডাকতেন যেটা ছিল তার ক্লান নেম এবং আমরা জানি যে মানুষ তার মানবিকতা দয়া এবং মর্যাদার কি করতেন বেশি প্রশংসা করতেন ইউ নো দ্যাট ম্যান্ডেলা ইজ দ্য মোস্ট ফেভারেট পাবলিক ফিগার নট অনলি ইন আওয়ার কান্ট্রি বাট অলসো অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড মানে নট অনলি ইন সাউথ আফ্রিকা বাট অলসো অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড তার মানে ম্যান্ডেলা হচ্ছে সারা বিশ্বব্যাপী হচ্ছে এমন একজন মানুষের নাম যিনি হচ্ছে সারা পৃথিবীর মানুষের জন্য কাজ করেছেন নট অনলি ফর হিজ পিপল বাট অলসো অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড এবং আমরা জানি যে ম্যান্ডেলা গাইডেড সাউথ আফ্রিকা ফ্রম দ্য সেকেলস অফ অ্যাপাথেট টু মাল্টি রেশিয়াল ডেমোক্রেসি অ্যাজ অ্যান আইকন অফ পিস অ্যান্ড রিকনসলেশন হু কেম টু এম্বাদি দ্য স্ট্রাগল ফর জাস্টিস অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড সারা বিশ্বে বিশ্বে ন্যায় বিচারকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ডেমোক্রেসি প্রতিষ্ঠিত করার জন্য উনি কি করেছিলেন যে বর্ণবাদের শিকল থেকে বলছে যে বহুজাতিক গণতন্ত্রের দিকে নিয়ে গেছেন দেশকে এবং তিনি সারা বিশ্বের মধ্যে একজন শান্তি প্রতিষ্ঠার একজন অগ্রদূত হিসেবে পরিচিত হয়েছেন সো মাই রেলানার আজকের ক্লাস এ পর্যন্তই আশা করছি তোমরা মিনিংগুলো লাস্টের সেকেন্ড পার্ট নেলসন ম্যান্ডেলা ইউনিট ওয়ান লেসন টু পার্ট ওয়ানটা পার্ট ওয়ানটা তোমরা অলরেডি দেখেছো এবং এটা হচ্ছে পার্ট টু ছিল আশা করছি পার্ট টুর ক্লাসটা তোমরা ভালোভাবে বুঝেছো তো আজকের ক্লাস এ পর্যন্তই আশা করছি ক্লাসে তোমরা উপকৃত হবে বেনিফিটেড হবে ইফ ইউ আর বেনিফিটেড আর বি বেনিফিটেড দ্যাটস অল ফর টুডে সবাই সুস্থ থাকো ভালো থাকো আসসালামু আলাইকুম